মাস বাকি আছে এই তিন মাস সময়ে অর্ধেক চলে গেলে ভারতের নির্বাচন কমিশন আগামী বিধানসভার সাধারণ নির্বাচনে নির্ধারিত ঘোষণা করবেন এই সরকারের কার্যকরী মেয়াদ আছে বড় জোর আর চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ দিন কিন্তু ত্রিপুরাজ্যের মধ্যে এই সরকারের তাদেরকে প্রতিশ্রুতি পূরণ করা এ রাজ্যকে হিরাই মরিয়ে দেওয়ার ডাবল ইঞ্জিনের সরকার বামপন্থী ফ্রন্ট সরকার পঁচিশ বছর যা করেছে সব দিক থেকে দ্বিগুণ চার গুণ করার তাদের যে প্রতিশ্রুতি এবং যে প্রতিশ্রুতি স্বয়ং তাদের দলের সর্বোচ্চ নেতা ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এই ত্রিপুরাজ্যের মানুষের সামনে এসে রেখেছিলেন আজকে এগুলি রূপায়নে তাদের কোনো চিহ্ন সেখানে নেই তাদের ছাত্র যুবকরা স্বাভাবিকভাবেই জনগণের সেই দাবি এ রাজ্যের মানুষের যা কাঙ্ক্ষা তার যে ক্ষোভ বিক্ষোভ এটা জানানোর জন্য গণতান্ত্রিকভাবে এদেশের নাগরিকদের যে অধিকার সে অধিকারের পথে এই রামরাই বাড়ি বাজারে আরও কয়েকবার কর্মসূচি সংগঠিত করার চেষ্টা করা হয়েছিল কিন্তু আমরা কি দেখেছি বারে বারে এই কর্মসূচি বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে যখন ওই ইউআইএফআই ইউআইএফআই ইউআইএফ এসএফআই টিএসিও এই কর্মসূচি সংগঠিত করবে শাসক দল এখানে কোন না কোনো কর্মসূচি তারা আহ্বান করেছে প্রশাসনের তরফ থেকে বাধা দেওয়া হয়েছে কেন কিসের ভয় কি কারণে আজকে একটা গণতান্ত্রিক ভাবে এ রাজ্যের ফ্রি দলের সংগঠনগুলোকে এ কথা বলার সুযোগ দেওয়া হচ্ছে না কিসের কারণ বন্ধুগণ এ কারণ বর্তমান শাসক দল তারা নিজেরাই তাদের কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে সে জানান দিচ্ছেন আজকে রামরাই বাড়ি বাজারের সাপ্তাহিক বাজার কৃষি প্রধান এলাকা আপনারা আপনাদের ক্ষেত থেকে জুম থেকে এই সাপ্তাহিক বাজারে কেউ সবজি আনেন কেউ অন্য পণ্য নিয়ে আসেন ক্রেতারা আসেন তারা বাছাই করে এরা জিনিসপত্র কিনেন বলুন তো আপনি যেটা তিনি যারা আপনি তিনি এখানে কোন তরি তরকারি কেনেন বাড়ি থেকে আপনাদেরকে লিখে আনতে হয় পোস্টার লিখে এই তরকারি এই পণ্য এটা খাটে এখানে বেজাল নাই বা যে কোনো জিনিসের ক্ষেত্রে আপনি যদি সেরকম চাষি হন সেরকম সৎ বিক্রেতা হন আপনাকে আপনার আপনি বাজারে যে জিনিসটা নিয়ে আসেন সেখানে পোস্টার লাগাতে হয় না মাইক বাজাতে হয় না সরকারি পয়সা খরচ করে তার জন্য চব্বিশ ঘন্টা চেঙ্গেন করে বাজাতে হয় না ত্রিপুরাজ্যের এই বিজেপি আইপিএফটি সরকার গত সাতান্ন মার্চ ত্রিপুরাজ্যের মানুষের সাথে যে প্রতারণা করেছে ঠকিয়েছে শুধু যারা বিরোধী দল তারা না এই যারা শাসক দল যাদের পরিশ্রমে যাদের সাহায্যে তাদের সরকার এসেছে আর গত সাতান্ন মাস যাদেরকে পুঁজি করে হাতিয়ার করে যাদের সাথে মত মাংস যাদের মুখে কিছু উচ্ছিষ্ট তুলে দিয়ে সারা ত্রিপুরাজ্যের আইন শৃঙ্খলাকে বিঘ্ন ঘটিয়েছে অশান্তি তৈরি করেছে অগণতান্ত্রিক পরিবেশ তৈরি করেছে তারা বুঝতে পারছে এ রাজ্যের মানুষ তাদেরকে ধরে ফেলেছেন কাজেই মানুষকে আরও এক প্রশ্ন বোকা বানাতে হবে ঠকাতে হবে বারবার একটা অসত্য কথাকে তুলে ধরে তাকে সত্য হিসাবে মেনে নেওয়ার জন্য কিছু অংশ মানুষকে হলো প্রভাবিত 
করার জন্য আজকে এই জনগণের পয়সা খরচ করে সুশাসন ঘরে ঘরে সুশাসন সুশাসন জনসভা সুশাসন রেলি আসলে কি সুশাসন আসলে কি সুশাসন আমাদের বেকার যুবকরা ইন্টারভিউ দিয়েছেন ইন্টারভিউ ফল দেওয়া হয় না আমাদের ঘরের গ্রামের কৃষকরা যারা পরিশ্রম করে ফসল ফলন তার ন্যায্য মূল্য পান না এরাজ্যের গ্রাম পাহাড়ের মানুষ যাদেরকে বলা হয়েছিল আরো উন্নতি হবে সে গ্রামের রাস্তা ঘাট পানীয় জল বিদ্যুৎ শেষ সব মুখে পড়ে আছে গত সাতান্ন মাসে এই ত্রিপুরা যে বামপন্থী ফ্রন্ট সরকার যে সমস্ত উন্নয়নের পরিকাঠামো তৈরি করে গেছিল রাস্তা হোক স্কুল হোক বালুয়ারি হোক হাসপাতাল হোক কলেজ হোক নতুন করে গত সাতান্ন মাসে এই ত্রিপুরা যে কোনো পরিকাঠামো যুক্ত হয় যা বামপন্থী ফ্রন্ট সরকার করে গেছে অথবা শুরু করে গেছে সেগুলো শেষ হয়েছে তার
ত্রিপুরাজ্যের বর্তমান শাসক দল এই যুবকদের তাদের যে দারিদ্র দারিদ্রতা বেকারিত্ব অসহায়তার সুযোগ নিয়ে এদেরকে এই পাপ কাজে লিপ্ত করিয়েছে নিজের বন্ধু বান্ধব আত্মীয় সহপাঠী এবং প্রতিবেশী যাদের সাথে একসাথে বড় হয়েছে একসাথে খেলাধুলা করেছে একসাথে ক্লাবে পূজা করেছে শুধু বিরিদল বলে এদের উপর আক্রমণ করো পরিবেশকে কলুষিত করো আজকে দেখছে সাতান্ন মাস শেষে মুষ্টিমীয় কয়েকজনের সে সুবিধা হয়েছে কিন্তু এই ত্রিপুরা যে আম জনতার সেখানে কোন স্বার্থ রক্ষা হয়নি এই ত্রিপুরা যে জনগণের কোন উন্নতি হয়নি আজকে সাতান্ন মাস শেষে সারা ত্রিপুরা যে সমস্ত অংশের মানুষ সেই নিঃস্ব সে রিক্ত কাজী বন্দরা এর বিরুদ্ধে এই ত্রিপুরাজ্যের মানুষকে দাঁড়াতে হবে প্রতিবাদে বোকার হতে হবে এবং আর কটা দিন ভাবে ত্রিপুরাজ্যের বিধানসভা নির্বাচন ত্রিপুরাজ্যের মুখ্য কার্যনির্বাহী সদস্য এই অফিসার ইতিমধ্যে ঘোষণা করে দিয়েছেন আগামী ফেব্রুয়ারি মাসের মাঝামাঝি এতে সেখানে ভোট হবে বন্ধুরা শাসক দল টের পাচ্ছে এদের দিন কমে আসছে তাকেই সর্বত্র এই ত্রিপুরাজ্যের যারা বঞ্চিত অংশের মানুষ অবৈধত অংশের মানুষ যারা প্রতারিত হয়েছেন এদের দাঁড়াতে হবে আমরা একসাথে যদি সেরকমভাবে দাঁড়াতে পারি এই ত্রিপুরাজ্যের মধ্যে এদের পতন অনিবার্য এদেরকে বাঁচানোর সেই ক্ষমতা কেউ নেই এবং ত্রিপুরাজ্যের বিভিন্ন জায়গাতে এদের অন্যায় এবং এই গাছ ওয়ালে কাজের বিরুদ্ধে আজকে সেই প্রতিরোধ সেখানে হচ্ছে এবং সেই প্রতিরোধ এখানেও যদি আমাদের অধিকারের উপরে সেরকমভাবে যদি হস্তক্ষেপ হয় গণতান্ত্রিকভাবে আগামী দিন সেই প্রতিরোধ আন্দোলনকে আরো এগিয়ে নিয়ে গিয়ে গণতন্ত্রের পতাকাকে এ রাজ্যে সত্যিকারের সুশাসন দিয়ে এসে যারা আজকে দুঃশাসন চালাচ্ছে এদেরকে হটানোর জন্য শপথ গ্রহণ করতে হবে আমি বন্ধুগণ আমার বক্তব্যের গায়িত করছি না এদের কাজ তারা এটা করবেই ভারতীয় জনতা পার্টি ত্রিপুরাজ্যের মধ্যে তো ভালো কিছু শেখাই নিয়ে ভালো কিছু শিখবেও না ওরা তাদের এই প্ররোচনার এখানে আপনার জড়ানোর কোনো কাজ নেই আমাদের কর্মসূচি আজকে সফলভাবে আমরা করেছি এবং এই গ্রামের বাড়ির মানুষ এরা দেখেছে সাতান্ন মাসের মধ্যে আজকে প্রথম একটা কর্মসূচি আমরা করলাম এটাই সহ্য হচ্ছে না কেন সহ্য হবে কেন্দ্রের সবার প্রিয় महोदय सभापरिचित उपस्थित आज 
मुख्यमंत्री प्रथम कमला सागर मार्केट स्टल उद्बोधन कर महिला सशक्तिकरण कथा डिस्ट्रीब्यूशन कर चित्र आधिकारिकोधन हल उद्बोधन कर उद्बोधन कर शत्रु समय मानसा 
কৃষি দপ্তরকে ধন্যবাদ দেব বিশেষ করে আমাদের মাননীয় কৃষি মন্ত্রীকে আমি অবশ্যই ধন্যবাদ দেব যেভাবে উনি আমি আমার আগে অন্তত ওকে দেখিনি এর আগের गवर्नमेंटের সময়ে কোনো কৃষি মন্ত্রী যে চাষ করতে পারে আমাদের গাছ রোপণ করতে আমি দেখিনি তো বিভিন্ন জায়গায় উনাকে দেখছি সেই সব জায়গায় যাচ্ছে উনাকে দেখে আমাদের এনএমএ সাহেবরা সব জায়গায় যাচ্ছে বীজ রোপণ করতে মানে মাটিতে নেমে সেখানে কৃষি ক্ষেত্রে যে জমি আছে সেখানে গিয়ে সেখানে গিয়ে কাজ করছে অর্থাৎ আমাদের যে সরকার এবং আমাদের যারা জনপ্রতিনিধি মানুষের সাথে মাটির সাথে যুক্ত থাকতে চাই তার একটা উদাহরণ আমি দিই এখানে জ্ঞান অর্জন কেন্দ্র আমি দেখেছি কৃষি দপ্তর থেকে করেছে যে কৃষি করলেই চলবে না আমি এলোম এলোম ভাবে কাজ করলাম আর ভাবলাম কিছু হয়ে গেল সেটা কিন্তু সুবিধা নেই এখন এক একটা কৃষি যে জ্ঞান অর্জন কেন্দ্র আমি দেখেছি কয়েকটা আমি ওপেনও করেছি সেখানে ত্রিশটা সিটের মাধ্যমে ত্রিশটা ত্রিশ জন বসতে পারবে বিভিন্ন বীজের সেখানে ব্যবস্থাপনা এক একটা বীজের কীরকম বীজ কিভাবে চাষবাদ হবে এবং সেখানে ক্লাসরুমের মতো একদম পিপিটি মডেলের সমস্ত দেখাচ্ছে সব এখানে পিপিটি করে ক্লাস হয় যে কিভাবে চাষ করলে তার উৎপাদন তার গুণগত মান কিভাবে পাবে সেভাবে চাষ করানো হচ্ছে আর এখন আমরা যে বললো প্রায় উনিশটা জায়গায় সতেরোটা জায়গার মধ্যে এই ধরনের সেন্টার সারা ত্রিপুরাতে করে কৃষি কেন্দ্র কৃষি বান্ধব এবং কৃষি বন্ধু যে কেন্দ্র সেগুলো হচ্ছে আর এগুলো তো আপনাদের সবাই শুনছেনই যে আমাদের কৃষকদের জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী যে কিষাণ সম্মান নিধির থেকে শুরু করে আমাদের সয়েল হেলথ কার্ড থেকে শুরু করে সব কিছু আমাদের গভর্নমেন্টের তরফ থেকে আমাদের ব্যবস্থাপনা আছে আপনাদের কৃষকদের কল্যাণে কারণ কৃষকরা হচ্ছে সেভেন্টি থেকে সেভেন্টি ফাইভ পারসেন্ট আমাদের কৃষি প্রধান দেশ ত্রিপুরাও এর থেকে আলাদা কিছু নয় তো এখানে আমাদের যে মাননীয় বিধায়ক উনি বলেছেন এখানে যে বীরেন্দ্রবাবু বলেছেন যে এই জায়গার উর্বর জায়গা আপনাদের গোলাঘাটি কিন্তু প্রচণ্ড উর্বর জায়গা এখানে যে পরিমাণ কৃষি উৎপাদিত ফসল হয় যে রাখার সংস্থান নেই যে কারণে আজকে এখানে বিক্রি করার পরে যদি বাড়িতে নিয়ে যেতে হয় তো আনার আনা জানা এগুলো অনেক পয়সা করতে হয় এখানে এত সুন্দর আমি একটা দেখলাম একটা কুল স্টোরেজের মতো করেছে এবং কৃষকদের কল্যাণের স্বার্থে সেটা করছে এবং সব কথাই কিন্তু প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজির চিন্তা ভাবনার আমরা এইভাবে করি আমাদের সরকার এখন অব্দি যা যা কাজ করেছে সেইভাবে তার যে বেনিফিশিয়ারি স্কিমগুলো সেইগুলো সব জায়গায় অনেকের আমাদের অনেক জনসাধারণের অজ্ঞানতার কারণে সেইগুলো হানড্রেড পারসেন্ট যে আমরা স্যাচুরেশন পয়েন্ট সেটা সম্ভব হচ্ছে না তো আমরা যে কারণে প্রতি ঘরে সুশাসন আমরা অভিযান শুরু করেছি সতেরোই সেপ্টেম্বর ওনার আমাদের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজির জন্মদিন সেই দিন থেকে আমরা এই শুভ উদ্বোধন আমরা করি এখানে জন্মদিন উপলক্ষে অনেকে কেক কাটে কিন্তু আমাদের সরকার এবং প্রধানমন্ত্রীজি বলছে আমার জন্মদিন কেক কেটে সেটাকে সেলিব্রেট করার প্রয়োজন নেই মানুষের স্বার্থে কাজ করতে হবে তো আমরা তিন মাসের সেই অভিযান নিয়েছিলাম যে কেন্দ্রের যে সরকার এবং ত্রিপুরার যে সরকার যেসব বেনিফিশিয়ারি স্কিমগুলো মানুষের কাছে যারা জানেন না বা যেতে পারেননি তাদের ঘরের মধ্যে গিয়ে আমরা যাতে পৌঁছাতে পারি তার জন্য এই অভিযান কিন্তু দেখা গেল কি যে এর মধ্যে পুজো উপলক্ষে দশ দিনের সমস্যা হয়ে গেল ছুটি ছিল কালী পুজো ছিল দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার জন্য সমস্যা ছিল তো এইসব কারণে আমাদের ক্যাবিনেটে আমরা আবার ডিসিশন নিলাম না আমরা সেই চুরিশন পয়েন্টে আনবো সমস্ত সুবিধাগুলো মানুষকে পৌঁছাবো এর জন্য পঁচিশে ডিসেম্বর আমরা সেটার ডেট লাস্ট করলাম এবং পঁচিশে ডিসেম্বরটা কি সেটা আরেক প্রধানমন্ত্রী সবার অত্যন্ত প্রিয় স্বর্গীয় অটল বিহারী বাজপেয়ীর জন্মদিন এবং ওই দিনটি আমরা কি করছি বলছি যে সুশাসন দিবস আমরা পালন করি অর্থাৎ দেখুন কাকতলী হয়ে গেল আমরা শুরু করেছিলাম যে প্রতি ঘরে সুশাসন আর যেদিন আমরা শেষ করছি তার নাম সেই দিনটি হচ্ছে সুশাসন দিবস তো সেইভাবে আমরা মানুষের কাছে থাকতে চাই এর মধ্যে হয়তো আপনারা অনেকে জানেন যে আমরা একটা পোর্টাল কিছুদিন আগে আমার দ্বারাই সেটা উদ্বোধন হয় এবং সেই পোর্টালের ওয়েব পোর্টালের নাম দিয়েছি আমার সরকার 
আমার সরকারের অর্থটা কি আমরা জনপ্রতিনিধিরা যখন আমরা নির্বাচিত হই তারপর কিন্তু আমরা সংখ্যাধিক্যের কারণে আমরা একটা সরকার গঠন করি কিন্তু এই সরকার গঠন করার পর অনেকের থেকে আমরা কিন্তু সময়ের কারণে বা বিভিন্ন কারণে দূর হয়ে যায় মানুষের কাছে থাকার একটু সমস্যা হয়ে যায় আগের মতো থাকা যায় না তো যাতে করে অনেকের যে সমস্যাগুলো সেইগুলো যাতে আমাদের গোচরে আনতে পারে তার জন্য এই ওয়েব পোর্টালটা আমরা বের করেছি আমার সরকার মানে যেন এরকম মনে হয় এটা তোমার সরকার বা আলাদা কোনো সরকার সেই রকম সরকার যেন না হয় এটা নিজের সরকার মনে হয় কোনো জায়গায় রাস্তা খারাপ কোনো জায়গায় জল আসছে না কোনো জায়গায় ইলেকট্রিসিটির সমস্যা ফটো তুলে সেই পোর্টালে আপলোড করলে একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তার মেরামতি হবে এটা যদি প্রথম এই যে ব্যবস্থাটা আছে সেই ব্যবস্থায় যদি দেখা যায় পঞ্চায়েত লেভেলে বা মিউনিসিপালিটি লেভেলে বা নগর পঞ্চায়েতে হচ্ছে না তাহলে এসডিএম লেভেলে হবে এসডিএম লেভেলে না হলে ডিস্ট্রিক্ট লেভেলে হবে আর শেষ আমাদের চিফ সেক্রেটারি এবং চিফ মিনিস্টার লেভেলে হবে মন্ত্রীদের লেভেলে হবে সেইভাবে আমরা ব্যবস্থা করছি যেন মানুষ বারবার গিয়ে না যেতে হয় কোনো অফিসে কার কাছে যাবে অনেক সময় অসুবিধা হয় তো সেইভাবে আমরা চেষ্টা করছি মানুষের সাথে যাতে আমরা সবসময় যোগাযোগ রাখতে পারি মানুষ যেন মনে হয় এটা আমার সরকার করে যেন মনে হয় আপনারা দেখেছেন এর মধ্যে চাকরি নেই চাকরি নেই অনেক কথা অনেক সময় অনেক বলে কিন্তু আপনারা এর মধ্যে আমরা তিন হাজারের উপরে ট্রেটের আমরা চাকরি দিয়েছি আমাদের এই সরকার যারা ট্রেট উত্তীর্ণ হয়েছে হান্ড্রেড পার্সেন্ট ট্রেটের চাকরি আমরা ওদের অফারও দিয়ে দিয়েছি এর মধ্যে আমরা কেবিনেট ডিসিশন নিয়ে আমরা অলরেডি অ্যাডভাইসমেন্ট অ্যাডভার্টাইজমেন্টও দিয়েছি ছয় ছয় হাজারের উপরে আমরা স্পেশাল এক্সিকিউটিভের সেই চাকরিও আমরা ব্যবস্থা করেছি ইয়াং জেনারেশনের মধ্যে অনেকে একটা সবসময় একটা আফসোস থাকে সে আফসোসকে আমরা খানিকটা হলো আমরা মলম দিতে পেরেছি আমরা এর মধ্যে এক হাজারের উপরে খনিসবল নিয়োগের সেই ব্যবস্থা আমরা করছি এর আগে আমরা দেখতাম আমাদের নিয়োগ নীতিতে কোনো রকম নেপোটিজম নেই আমরা স্বচ্ছ নীতির মাধ্যমে আমরা স্বচ্ছতা অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিই এর আগে আমরা দেখেছি যে অস্বচ্ছতার সাথে আগে সরকার চলেছে কিন্তু আমাদের সরকার স্বচ্ছতার সাথে আমরা চলতে চাই আমাদের প্রধানমন্ত্রীও স্বচ্ছতার সাথে চলে আমাদের সরকারও স্বচ্ছতার সাথে চলে এবং আমরা এখন পর্যন্ত কোনো জায়গার মধ্যে বলতে পারবে না যে আমাদের এই সরকার কোনো অস্বচ্ছতার কাজ করেছে যখন স্বচ্ছতার মাধ্যমে কোনো সরকার চলে তখন মানুষের কিন্তু আস্থা অনেক বেশি বাড়ে এবং যে কারণে আজকে সাধারণ মানুষ আমাদের সরকারের প্রতি আমাদের যে কেন্দ্রীয় যে সরকার আছে মোদিজির উপর অনেক আস্থা বেড়েছে আমাদের মোদিজির মতো এরকম একজন লিডার আমরা পেয়ে গেছি আপনারা জানেন যে কোভিড মোকাবেলা করতে গিয়ে কত মানুষ কত কিছু বলেছে যখন উনি বললেন যে জনতা কারফিউ করতে হবে অনেকে অনেক ভ্রু কুচকিয়েছে অনেকে নানা রকম কথা বলেছে যখন বলেছে কাশি ঘন্টা বাজাতে হবে যারা ফ্রন্ট রানার তাদেরকে উৎসাহিত করতে হবে কত রকমের কথা কিন্তু শেষ পর্যন্ত কি হলো যখন উনি বললেন যে আমার ভারতবর্ষের মধ্যে আমরা ভ্যাকসিন তৈরি করব এবং ওনার উৎসাহ প্রদানে আমাদের যারা সায়েন্টিস্টরা আছে তারা কিন্তু দু দুটো ভ্যাকসিন আবিষ্কার করলো এবং ন মাসের মধ্যেই সেই আবিষ্কারের মাধ্যমে আজকে এখানে যারা উপস্থিত আছেন আমরা যারা উপস্থিত আছি বিনা পয়সায় আমাদের ভ্যাকসিনেশন দিয়েছে বিভিন্ন বেনিফিশিয়ারি স্কিমে আজকেও আমি যখন কথা বলছিলাম এত ভালো লাগলো যারা বেনিফিশিয়ারি স্কিম বহু লোক তাদের সাথে আমি কথার আদান প্রদান করলাম ওনারা কি বলছেন যে আমার বোনেরা কয়েকজন বোন মেয়ের সমান ওরা বলছে কি আমরা অলরেডি শুকর পালন করছি কেউ মুরগি পালন করছে হাঁস পালন করছে কেউ মৎস্য চাষে তারা ব্যস্ত আছে এবং সেগুলো আমাদের টিআরএলএমই হোক এবং আমাদের ত্রিপুরা সরকারের অনুদানই হোক ব্যাংকের মাধ্যমেই হোক সব জায়গায় আত্মনির্ভর ত্রিপুরার যে কথা আমরা বলছি সেইভাবে সারা ত্রিপুরাতে মানুষ আজ আত্মনির্ভর হচ্ছে চাকরি নিয়ে সমস্যা সমাধান করা যাবে না অসম্ভব কোনো দিন সেটা সম্ভব হয় না এর আগে যে সরকার ছিল আমরা সবাই জানি সাত লক্ষ বেকার এখানে ওনা রেখে গেছিলেন এখন ওনা বেকারদের জন্য প্রায় তো নানা রকম কথা বলেন কুম্ভীর আসলো প্রায় ওরা আসল পেলেন যে এখন বেকার চারিদিকে আর আমরা চাই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী যে চায় যে আমরা মানুষকে আত্মনির্ভর করার জন্য এন্টারপ্রেনার হওয়ার জন্য আমরা চেষ্টা করি 
আমাদের সরকার আমরা তো ব্যাখ্যা করি আপনাদের সবার আমরা আপনাদেরই লোক সেই ব্যবস্থার মাধ্যমে তাদের ঠিক ভাবে আপনাদের কাছে সুফল গুলো যায় তার জন্য আমরা এখানে আমরা আলাদা কিছু না তো সেইভাবে আমরা সরকার মানুষের কাছে থাকতে চাই এর মধ্যে আপনারা দেখেছেন আমাদের বিদ্যা জ্যোতি প্রকল্প এনসিআরটির যে কারিকুলাম আছে সেটা আমরা এখানে আমরা করতে পেরেছি সিবিএসইর যে ব্যবস্থাপনা সেখানে আমরা এডুকেশনে করেছি গুণগত শিক্ষা ব্যবস্থা আমরা করেছি হেলথের আমাদের আগে প্রায়স ও ত্রিপুরার থেকে বহু লোক বাইরে যেত যে কোনো চিকিৎসা হলে বাড়ি ঘর বিক্রি করে বাইরে যেতে হতো এখন আর সেই সুবিধা নেই আমাদের কাছে ডাটা আছে সেই ডাটা অনুযায়ী এখন দেখা যাচ্ছে যে অনেক অনেক কম কমে গেছে রেফারের সংখ্যা কারণ আমি একটু আগে বললাম যে বিভিন্ন জায়গায় আমাদের পিএসসি লেভেলে যে ওয়েলনেস সেন্টার যেভাবে আমরা আমরা প্রমোট করছি তাতে মানুষ কেন বাইরে যাচ্ছে আমাদের নটার মতন সুপার স্পেশালিটি আমরা খুলছি এজিএমসির মধ্যে সব নিউরো সার্জারি হচ্ছে এখানে বিভিন্ন ক্যান্সারের অন্ত্র সার্জারি হচ্ছে তো ইত্যাদি যেসব ব্যবস্থাপনা আমরা নিউরোলজিস্ট আমরা আনছি তো সব দিকে আমরা কাজ করছি দু দুটো মেডিকেল কলেজের যেখানে আসন সংখ্যা আগে এজিএমসির মধ্যে মাত্র একশো ছিল সেখানে একশো পঁচিশ করেছি পিজির সিট আমরা বানিয়েছি শুধু তাই নয় আমাদের আরেকটা মেডিকেল কলেজ যেটা টিএমসি আছে তারও সেইভাবে তারা কাজ করছে এর মধ্যে আপনারা শুনেছেন যে ডেন্টাল কলেজও খালি অপেক্ষা খালি কবে সেটা ওপেন করব সব কাজ প্রায় কমপ্লিটের পথে এটা ডেন্টাল কলেজও ত্রিপুরাতে আমরা করতে যাচ্ছি আপনারা কিছুদিন আগে দেখেছেন আমরা আমি গোহালিতে গিয়েছিলাম সেখানে যে রাস্তার বিষয় ন্যাশনাল হাইওয়ে আমাদের ছয়টা ন্যাশনাল হাইওয়ে অলরেডি কাজ প্রায় কমপ্লিটের পথে সেই জায়গায় আরও সাতটা ন্যাশনাল হাইওয়ে আমাদের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নীতিন গড়কুলিটি এক কথাই উনি স্যাংশন করে দিলেন শুধু তাই নয় আমি যখন ওনাকে বললাম যে আমাদের এন এইচ জিরো এইট ন্যাশনাল হাইওয়ে যেটা আমাদের বলা যায় লাইফ লাইন যখন ওনাকে বললাম যে আমাদের চারটা ফোর লেন আপনার করতে হবে উনি আর মানে কোনো রকম আর কিছুই বলেনি সাথে সাথে ঘোষণা করে দিলেন পুরাই বাড়ির থেকে আগরতলা পর্যন্ত ফোর লেনের রাস্তা হবে তো আমি প্রায়ই যে বলি যে রাস্তা মানুষকে রাস্তা দেখায় শুধু রাস্তা কিন্তু কংক্রিটের রাস্তা না রাস্তা আছে হীরার কথা আমরা বলছি হাইওয়ে বলছি আমরা ইন্টারনেটের কথা বলছি রোডওয়েজের কথা বলছি এয়ারওয়েজের কথা বলছি আমি সব জায়গায় কিন্তু বলি আপনারা সবাই জানেন যে ত্রিপুরার মধ্যে মানে নর্থ ইস্টের মধ্যে সব সাপোজ টু দা বেস্ট এয়ারপোর্ট হচ্ছে আমাদের এ বীরবিক্রম এয়ারপোর্ট এবং কিছুদিনের মধ্যে আমরা সেটাকে ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট হিসাবে আমরা সেটাকে স্টার্ট করব এবং প্রথম যে ফ্লাইট যাবে সেটা যাবে আপনার চিটাগাম এবং তারপর থেকে অন্যান্য দেশেও সেই যাওয়ার ব্যবস্থা আমরা করছি তো সব দিকে একটা ফিল গুড মানুষ ভালো মাঝে মাঝে আমারও কষ্ট হয় বিরোধীদের জন্য আজকে আমি যখন আপনাদের খুব ইয়েতে নর্থ না মনে আমি এখানে সাংবাদিকরা আমাকে জিজ্ঞেস করছিল যে বিরোধীরা নাকি বলছে যে ওনাদের যে কাজগুলো আপনারা এখন করছেন আমি বললাম যে ওনারা যে কথাটা বলছেন তো আগে তো বলতো কেন্দ্র টাকা দেয় না কেন্দ্র টাকা দেয় না তো কেন্দ্রের যদি টাকা নাই দিত তাহলে এই বিল্ডিংটা কি করে পরিকল্পনা করে এত ব্রিজ তৈরি করে হাসপাতাল তৈরি করে তো কেন্দ্র তখন মনে পড়ে না যে কেন্দ্র দেয় না দেয় না ওনাদের কি নিজেদের পকেট থেকে টাকা বাজিয়েছিল তখনও তো আমাদের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি ছিলেন এবং নরেন্দ্র মোদীজি টাকা দেওয়ার সময় এটা বলেনি এটা কোন সরকার এটা কি বিজেপি সরকার না লেফট ফ্রন্টের সরকার তারপরে আর কোনো কথা বলি তো আমাদের এবার ওনারা প্রায়ই বলেন এখানে আইন শৃঙ্খলার নাকি অবনতি হয়েছে আমি বারবার বলছি বারবার ডাটা শুদ্ধ নিয়ে ডাটা নিয়ে আমি ওনাদেরকে বলেছি ত্রিপুরার আইন ওনারা আপনারা নিয়ে আসুন ন্যাশনাল যে আমাদের ক্রাইম ব্যুরো যেটা রিপোর্ট আছে সেখানে আমাদের ক্লিয়ার কাট বলা হয়েছে যে আঠাশটা যে স্টেট আছে তার মধ্যে সর্বনিম্ন আমাদের ফিফথ পজিশনে আমাদের আইন শৃঙ্খলার দিক দিয়ে আমাদের সর্বনিম্ন ফিফথ পজিশন আমাদের আছে তাহলে কিভাবে আপনারা বললেন যে ত্রিপুরাতে আইন শৃঙ্খলার অবনতি হয়েছে আমাদের আপনারা জানেন যে মাইনামার হয়ে আসাম হয়ে এবং মিজোরাম হয়ে ত্রিপুরাকে একটা করিডোর বানিয়ে বাংলাদেশে সমস্ত এই নেশা সামগ্রী যায় এবং আমাদের ত্রিপুরার থেকে যে নেশা সামগ্রী সেটা হচ্ছে গাজা সেটা এই আসাম হয়ে আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলে যায় এবং দিল্লি বলে উত্তরপ্রদেশে যায় তো আমাদের 
এখন যে জিরো টলারেন্স আমরা বলছি যে কোন অবস্থায় না আমাদের প্রদেশে আসতে দেব না আমাদের প্রদেশ থেকে বাইরে যেতে দেব তো সেই বিষয়ে আমরা কাজ করছি অলরেডি নর্থ ইস্টের মধ্যে সেকেন্ড হাইয়েস্ট আমরা ফিজার এই নেচার সামগ্রী এবং ডেস্ট্রাক্টর আমরা সবচেয়ে বেশি ডেস্ট্রাকশন করছি তো সব থেকে আমরা এসআইপি তৈরি করেছি যাতে এই বিষয়গুলো দেখে তো আমাদের যুব ভাই বোনদেরকে আমরা দেখেছি নেশাগ্রস্ত হয়েছে ত্রিপুরাতে তো সেই দিকে আমরা কাজ করছি যাতে এই নেশামুক্ত ত্রিপুরা আমরা করতে পারি এবং আমরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা গড়ার যে চিন্তা ভাবনা আমরা করেছি সেই বিষয়ে আমরা কাজ করছি আমি আজকে আর বিশেষ কিছু বলছি না আপনারা অনেক ধরে এখানে বসে আছেন বললে শেষ হবে না ত্রিপুরার সরকারের যেসব যেসব কাজ আমরা মানুষের জন্য করছি তো এখানে সবাই